हेलो हाय स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या आज का वीडियो टुडे इज टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ होम साइंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट एस्पायरेंट्स जितने भी यूजीसी नेट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर होम साइंस के फिर से बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन का कलेक्शन है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं तेरह से पंद्रह थर्टीन टू फिफ्टीन आयु वर्ग के किशोरों को मतलब लड़कों को कितने मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है तो ऑप्शन नंबर इज एट हंड्रेड मिलीग्राम आठ सौ मिलीग्राम ठीक है नॉन नेक्स्ट इज सोलह से अठारह आयु वर्ग के किशोरों को कितने मिलीग्राम लोहा आयरन की आवश्यकता होती है तो कितने मिलीग्राम होती है आपके फिफ्टी एम पर डे की बात कर रहे हैं हम यहाँ सिक्सटीन से एटीन आयु वर्ग के लड़कियों को गर्ल्स को कितने मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्टी मिलीग्राम नॉ नेक्स्ट इज सिक्सटीन टू एटीन आयु वर्ग की लड़कियों को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है आपके सिक्सटी ग्राम नेक्स्ट तेरह से पंद्रह आयु वर्ग के लड़कों को कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है यहाँ पे लड़कों की बात है तो सेवेंटी ग्राम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एक भोज्य पदार्थ जिसमें खनिज लवण नहीं है मतलब मिनरल्स नहीं है तो उसमें है आपका सोयाबीन नेक्स्ट निम्न में से कौन सा परजीवी रक्त कणिकाओं को मतलब आपकी जो पैरासाइट है ब्लड की सेल्स को नष्ट करता है जिससे रक्त जो है ओटो ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाती है मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करने की क्षमता जो है कम हो जाती है किसकी वजह से तो प्लाज्मोडियम फॉल्सी पेरम के कारण ठीक है नो नेक्स्ट सही व्याख्या की चुनाव कीजिए आविष्कार मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और शोध वो परस्पर संबंधित हैं रिसर्च आपस में रिलेटेड हैं शोध आविष्कार अभिमुख होते हैं आविष्कार शोध होते हैं या सभी तो ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं ठीक हैं ऑप्शन नंबर डी इज राइट नेक्स्ट प्रोटेमिन निम्नलिखित में से कौन है प्रोटेमिन क्या है सरल प्रोटीन असरल प्रोटीन व्युत्पन्न प्रोटीन या इनमें से कोई नहीं तो जो प्रोटेमिन है वो सिंपल प्रोटीन है शिजोफ्रेनिया क्या है शिजोफ्रेनिया जो है आपके मस्तिष्क की बीमारी है ठीक है मस्तिष्क की बीमारी है और इसमें जो है आपके स्टूडेंट्स शिजरोफेनिया में एंटीसाइकोटिक औषधियाँ जो हैं वो दी जाती हैं पेशेंट को एंटीसाइकोटिक मस्तिष्क की है और इसमें जो है मस्तिष्क में डोपामिन सेरोटोनिन और ग्लूटोमेट ये सब जो है मेन सक्रिय हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं ये सारे केमिकल्स जो होते हैं ठीक है और इस इसमें इलाज में कौन सी दवाई दी जाती है एंटीसाइकोटिक जो पहला जो चरण होता है स्टेप होता है उसमें पहले तो दवाई देते हैं और सेकंड जो स्टेप होता है फिर उसमें जो है न्यूट्रिएंट रिच फूड प्रोवाइड किए जाते हैं संपोषण इलाज से संबंधित होता है नॉ नेक्स्ट इज विभिन्न भोज पदार्थों के अंतर्गत दालों में कितने प्रतिशत जो है कार्बोज की मात्रा पाई जाती है तो फिफ्टी टू सिक्सटी पाई जाती है नेक्स्ट मनुष्य औसतन कितने ग्राम कार्बोज अपने शरीर में स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट कितने ग्राम स्टोर कर लेता है संग्रहित कर लेता है तो 300 हंड्रेड टू फोर हंड्रेड ग्राम्स नॉ नेक्स्ट स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दैनिक कितनी प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो वो होती है आपके 65 ग्राम नेक्स्ट एक से दो वर्ष के बच्चों के लिए डेली कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है आपके 18 ग्राम आर चार्ट को बिल्कुल आप रट लीजिएगा एकदम याद कर लीजिएगा जो आपका आर चार्ट है मैंने पढ़ाया भी है नॉर्मली 45 केजी वेट की महिला के लिए डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स आवश्यकता कितनी है तो वो है आपके 45 ग्राम्स क्योंकि पर केजी बॉडी वेट जो है आपके नॉर्मली बात की जा रही है तो लिया जाता है फिफ्टी फाइव के जी के पुरुष को कितनी रिक्वायरमेंट है तो फिफ्टी फाइव ग्राम्स नॉ नेक्स्ट इज स्टेम सेल का प्रत्यारोपण कहाँ हो सकता है स्टेम सेल का प्रत्यारोपण शरीर के किसी भी अंग में हो सकता है ठीक है सियाटिका के सही कारणों का पता लगाने का जो है आपके कौन सा तरीका है तो वो है आपके एम और सियाटिका जो होता है आपके कमर से पैरों तक होने वाला दर्द होता है ठीक है इसमें जो है आपके कमर से लेके नीचे पैरों तक डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है तो डिस्क प्रत्यारोपण में नेक्स्ट क्वेश्चन है इससे जुड़ी ऊपर व नीचे की अस्थिर गुर्रियों को संतुलित करने के लिए उसमें एक स्क्रू से उसे कस देते हैं इस विशेष तकनीक को किस नाम से बोला जाता है डिस्क एडजस्टमेंट डिस्क फिक्सेशन स्पाइनल एडजस्टमेंट या स्पाइनल फिक्सेशन तो स्पाइनल फिक्सेशन के नाम से बोला जाता है ठीक है 
डेली डाइट में औसतन कितने ग्राम फैट को सम्मिलित करना चाहिए कितने ग्राम फैट डेली डाइट में लेना चाहिए तो फोर्टी टू सिक्सटी ग्राम फैट पर डे डेली डाइट में सम्मिलित करना चाहिए मक्खन रहित दुग्ध चूर्ण मतलब विदाउट बटर विदाउट मक्खन और मिल्क का पाउडर है उसके हंड्रेड ग्राम्स में प्रोटीन की कितनी मात्रा होती है तो होती है आपके थर्टी फाइव टू थर्टी एट ग्राम्स नेक्स्ट हैबिटुएशन थ्योरी हैबिटुएशन थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया तो जैन मैकवर्थ ने किया है एंड द नेक्स्ट इज निम्नलिखित में से किसमें थाइमिन नहीं पाया जाता विटामिन बी वन नहीं पाया जाता तो आपके सोयाबीन में नहीं पाया जाता एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इस वीडियो का कार्बोहाइड्रेट्स के पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मात्रक कहलाते हैं क्या मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसेक्राइड्स डायसेक्राइड्स या पॉलीसेक्राइड्स तो ये पॉलीसेक्राइड्स कहलाते हैं ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट खत्म होते हैं वीडियो कैसा लगा है कमेंट करना लाइक करना मत भूलना अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर लगता है कि दूसरा हो सकता है तो प्लीज उसको रीचेक जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ जब तक आप पढ़ते रहिए बाय स्टूडेंट्स